হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি বাংলাদেশি ব্লগার ইবা কবির আপনাদের মাঝে আবারো চলে এসেছি একটি ভিডিও নিয়ে যদিও আজকে ভিডিওটি হচ্ছে পুরোই পুরি আমার কাজকর্ম নিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন চলে এসেছি বেড ঝাড়ার জন্য বেডটি সুন্দর করে ঝেড়ে নিয়েছি আমার মেয়ের জন্য করতে পাচ্ছিলাম না ও নিজেই করবে জন্য আমাকে করতে দিচ্ছিল না আমি তুমি কেন করছো আমি করব যাদের বাসায় এই রকম বয়সের বাচ্চারা আছে তারা নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন এবার মেয়েটা ঝেড়ে নিয়েছি ঝেড়ে ড্রেসিং টেবিলের উপরে কাপড়গুলো ঝেড়ে নিচ্ছি এই দেখুন এ হচ্ছে অবস্থা এখন অবজ্রবটা বুঝে নিব রান্না ওই দিকে বসিয়ে দিয়ে এসেছি এক চেলায় বসিয়েছি খিচুড়ি আর একটাতে বসিয়ে দিয়েছি হচ্ছে চিংড়ি পোলাও তো দুটো বসিয়ে দিয়ে এসেছি এসে এই ফাঁকে আমি ঘরটার একটু কাজ গুছিয়ে নিব তার মধ্যে ওগুলো হয়ে আসতে আসতে আমি এই দিক থেকে এই কাজগুলো ঝটপট করে তারপর আবার চলে যাব রান্নার কাছে ভাবলাম এই ফাঁকে যেহেতু ওই দুটো হচ্ছে সেহেতু একটু ঘরে কাজকর্ম করে নিই আজ আপনাদের সাথে আমার কাজকর্মগুলো শেয়ার করছি কিভাবে আমি প্রতিদিনের কাজগুলো করি তাই তো আমার অজ্রপের উপরটা আমি মুছে নিলাম মুছে যে জায়গায় ছিল জিনিসগুলো সেগুলো আবার ঠিক মতো রেখে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যারা আমরা হাউস ওয়াইফ তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম এরকমই হয় একটার পর একটা প্রতিদিনই চেষ্টা করি ফার্নিচারগুলা টুকটাক করে মুছে রাখার যেন প্রতিদিন যদি আমরা ফার্নিচারগুলো মুছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্নিচারগুলো কিন্তু ময়লা ধুলা এগুলো কম পড়ে তাই না প্রতিদিন একটু কষ্ট করে নিলে খানিক সময় তাহলে দেখবেন আপনার ফার্নিচারটা অপচা নোংরা হচ্ছে না যেটা আমি করি সেটাই যেইভাবে করি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ভালো বোনেরা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার প্রচারের সাথে থাকবে ভালো না লাগলে অবশ্যই ইগনোর করতে পারেন কিন্তু এবার চলে এসেছি শুভকে মোছার জন্য যেহেতু বাড়ি আমার বাসার দূর থেকে ঢোকার পথেই হচ্ছে আমার শুভকটা সেহেতু আমার শুভকটা সবসময় একটু যত্নই রাখতে হয় আমার বাসায় যে কেউ আসলে ফার্স্ট সে শুভকটাই দেখতে পায় এর জন্য আমি সবসময় চাই যে যেন এই দিকটা মানুষ একটা মানুষ যখন আমার বাড়িতে আসবে বা হয় না অনেক সময় অনেকেই বাহির থেকেই চলে যায় তারপর আমার এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি অনু তাতে বলতে পারি দেখা যায় আমার আশেপাশে ফ্ল্যাট থেকে আমার সাথে এসছে দেখা করার জন্য বা বাসায় আসছে না রুমে বসতে পারছে না গল্প হচ্ছে না আড্ডা হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে হয় কি মাঝে মাঝে আমিও তাদের সাথে একটু দূর থেকে দেখা করার জন্য চলে যাই আবার তারাও চলে আসে সেই সময় দেখা যায় যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট তাদের সাথে গল্প করা হয় হয়তো আমার মতো আপনারাও যারা হাউস ওয়াইফ তাদেরও এই রকমটা হচ্ছে আসলে আল্লাহ পাকড়া বুল আলামিং সব কিছু স্বাভাবিক করে দিলে আমরা আমার স্বাভাবিক জীবনে চলে গেলে এরকমটা আর হবে না দেখতেই পাচ্ছেন স্কিনে এক এক করে আমি সবগুলাকে মধ্যে ঝেড়ে নিচ্ছি আপনারা হয়তো বা প্রতিদিনের কাজগুলো এরকমভাবেই করে থাকেন আমি তো আমারগুলো এইভাবেই করি তার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এই তো এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমার শুনতে সোনা বাবাটাকে বাবুনিটা আমি যেখানে যেখানে কাজ করতে যাই সে ঠিক সেখানে সেখানেই থাকে আম্মু তুমি কি করছো আম্মু বলো এখন কি টাইম নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি রকমটা বোঝাতে চাচ্ছি যাদের এরকম বয়সের বেবি আছে তারা অবশ্যই বুঝে ফেলেছেন এতক্ষণে মাঝে মাঝে বিরক্ত হলেও খানিকটা সময়ের জন্য ভালোই লাগে তাই না যে সময় ও আমার জীবনে ছিল না ওই সময়টা আসলে এরকম আনন্দে কাটতো না ও থাকাতে আমার সত্যি সত্যি আমার জীবনটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবার অশেষ রহমানকে সে আমাকে এরকম একটা সন্তান দান করেছে এবার চলে আসলাম আরেক রুমের বেদে সেটাও ঝেড়ে নিলাম দেখুন চলে এসেছে আমার সোনা পাখিটা ওর বিষয়টা হচ্ছে আম্মু বেড ঝাড়বে আর আমি সেই বেডে তার সাথে সাথে বসব না সেটা কি করে হয় আর তাতে আমি মোটেও বিরক্তি হই না কারণ আমি আমার নিজের অনেক ভালো লাগে যে আমি কাজ জন্য করছি আমার তো অ্যাটফার্স্ট ওর জন্যই সব পায় তাই না এই এক এক করে প্রত্যেকটা ফার্নিচার মুছে নিলাম যদিও আজকে সবগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না ওই পাশ থেকে আমার খিচুড়ি আর পোলাও হয়ে আসছে এর জন্য এখন আমি আলু ভর্তা করবো আলু ভর্তার জন্য আলু ভর্তা বাগার দিয়ে পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচামরিচ 
এটা এখন আলুটা আমি সিদ্ধ আলু আমি লবণ দিয়ে চটকে নিয়ে এখন এটা কয়েক মধ্যে নেড়ে চেড়ে একটু বাগার দিয়ে নিব আজকে আমাদের খাবারটা ভর্তা ডিম ভাজা এগুলো দিয়ে হবে ডালের বোড়া এই যে দেখছেন মুসুরির ডাল আর হচ্ছে আপনার দুই রকমের ডাল মিশিয়ে বেসন দিয়ে সাথে আমি বড়োটা ভেজে নিয়েছি আর এই পাশ থেকে আমার খিচুড়িও রেডি হয়ে গিয়েছে মুগ ডাল আর পোলার চালের খিচুড়ি একদিন পুরোপুরি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই পাশে রেডি নিয়েছি চিংড়ি মাছের পোলাও আমার খুবই প্রিয় একটা খাবার দুইজন মানুষ খাবো দুই রকমের তাই না দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই আসলে যার যার ভালো লাগে তার তার মতো তো এই যে আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম আমাদের দুইজনের প্লেট আমার হাজব্যান্ডের প্লেট যেটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে দিন দেখা যাচ্ছে আলু ভর্তা বোড়া আর এটা হচ্ছে আমার আলু ভর্তা মরিচের ভর্তা চাপা সুটকি ভর্তা বোড়া আর সাথে তো আছেই চিংড়ি পোলাও খুব ভালো একটা খাবার খেয়েছি যদিও সামান্য তারপরও খেতে অনেক ভালো লেগেছে আজকে এই পর্যন্তই আরেকদিন দেখা হবে অন্য আরেকটি ব্লগে আল্লাহ হাফেজ